ഈ ലോകത്ത് അപകടകരമായ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എത്ര മുൻകരുതലെടുത്താലും എത്ര സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും മനുഷ്യനോ യന്ത്രത്തിനോ പോലും ജീവനോടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്രയേറെ അപകടകരമായ സ്ഥലം ചെറിയൊരു മുറിയാണ് എന്നതാണ് അതിനേക്കാളേറെ കൗതുകകരമായ കാര്യം ഈ മുറി എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉക്രൈനിൽ എന്നാണ് ഉത്തരം നിങ്ങളിൽ വളരെയധികം പേരും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രിപ്പയാറ്റ് എന്ന നഗരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ചെർണോബിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും ലോകത്ത് അന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിഭീകരമായ ഒരു ദുരന്തം അരങ്ങേറിയതും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചെർണോബിൽ എന്ന ടി വി സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അതെങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആണവ നിലയത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ നാലാം നമ്പർ റിയാക്ടറിൻ്റെ പവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ കൂടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോറിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിച്ച് അതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെയായി മാറി ഒരു വലിയ സ്ഫോടനത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു റിയാക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിലെ പാകപ്പിഴകളാണ് പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നയിച്ചത് വളരെ കൂടിയ ചൂട് കാരണം റിയാക്ടറിലെ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യുറേനിയം ഉരുകി താഴേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി തിളയ്ക്കുന്ന ലാവ പോലെ ആയിത്തീർന്ന ഇത് ആറുമാസം കൊണ്ട് റിയാക്ടറിൻ്റെ കവചവും താഴെയുള്ള കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ തറയും പൈപ്പുകളും ഒക്കെ നിസ്സാരമായി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് താഴെ ബേസ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി അവിടെ ഇരുന്ന ആ മിശ്രിതം പതുക്കെ തണുക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് പിന്നീട് എലഫൻസ് ഫുഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വസ്തു ഇതേ സമയം അങ്ങ് മുകളിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച റിയാക്ടറിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഞ്ച് ലക്ഷം ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നാലാം നമ്പർ റിയാക്ടർ ഇരുന്ന കെട്ടിടം മുഴുവൻ മൂടുന്ന രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ച് ഭീമാകാരമായ ഒരു കവചം സൃഷ്ടിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി ഇരുന്നൂറ് ടൺ കോറിയവും പതിനാറ് ടൺ യുറേനിയവും പ്ലൂട്ടോണിയവും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കവചത്തിനുള്ളിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ നിന്നാൽ മരിച്ചു പോകുന്ന അത്ര അളവിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ഇപ്പോഴും അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഡിസംബറിലാണ് ബേസ്മെൻറ്റിലുള്ള ഈ എലഫൻസ് ഫുഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയും എടുത്തു വെറും രണ്ട് മീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള ആ വസ്തുവിന് ഏകദേശം നൂറ് ടൺ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ഇത്രയേറെ അപകടകരമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ പതിനായിരം റോണ്ടജൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ തലകറക്കവും വല്ലായ്മയും ഫീല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിന്നാൽ പനിയും രക്തം ചർദ്ദിക്കലും തുടങ്ങും അതല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിന്നാൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉറപ്പായി മരിച്ചിരിക്കും ഈ റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും ഈ ഫോട്ടോ പ്രേതം കയറിയതുപോലെ ഇരിക്കാൻ കാരണം റേഡിയേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ക്യാമറയുടെ ഫിലിമിൽ വന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യനും ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അന്ന് ഇത് എത്രത്തോളം അപകടകരമായ വസ്തുവാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും കാലം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ മാത്രമേ മരണം സംഭവിക്കൂ എന്നാണ് പണ്ടത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനേക്കാൾ ഭേദമാണല്ലോ എലഫൻസ് ഫുഡ് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടാണ് അത് കിടക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് തറ ഇന്നും ഉരുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതിനിയും താഴേക്ക് പോയി അടിയിലുള്ള ഭൂഗർഭ ജലവുമായി കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടുമുണ്ട് അടുത്തുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളവും മലിനമാകും എന്തായാലും ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഈ എലഫൻസ് ബൂട്ട് ആ വലിയ സുരക്ഷിത കവചത്തിനുള്ളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം അതിനിയും ഒരു ലക്ഷം വർഷത്തേക്ക് റേഡിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത വീഡിയോയ